okay let's go 26th uh, initial of following reactions increase in the pressure at constant temperature does not affect the moles at equilibrium so increase in temperature constant temperature so increase in pressure and constant temperature right pressure increase karo to fir moles uh, at equilibrium those are not affected uh, इसमें अफेक्ट नहीं हो गए ओके इसमें हो गए क्योंकि ये टू एफ ये वन और थ्री हो रहा है सो या इसमें भी हो गए और इसमें कार्बन गैस दैट्स समथिंग आई नेवर सीन इसमें भी हो गए इसमें नहीं हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डज नॉट अल्टर द नंबर ऑफ मोल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम वॉल्यूम चेंज डज नॉट ओके ठीक है वही सेम चीज़ सो या दिस इज द थिंग और ये नहीं है ये भी नहीं है और ये भी नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन द कंडीशन फेवरेबल फॉर द रिएक्शन दिस रिएक्शन इज ओके सो डेल्टा एच इसका क्या है निगेटिव मतलब कि ये एक्सोथर्मिक uh, रिएक्शन है राइट सो टेम्परेचर लो रखो मतलब वो आगे प्रोसीड होगी सो फॉर फेवरेबल फॉर द रिएक्शन लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या होगा सो हाई प्रेशर बिकॉज दैन वो प्रेशर अपना लोअर करने के लिए यहाँ पर जाएंगे सो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर विच इज दिस थिंग फॉर द एक्सोथर्मिक सॉरी द एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन ऑफ सी एल एफ थ्री इज रिप्रेजेंट बाई द इक्वेशन ओके द फॉलोइंग विल इंक्रीज द क्वान्टिटी ऑफ सी एल एफ थ्री इन इक्वलेवियम मिक्सचर ऑफ सी एल टू ठीक है तो फिर इसमें फोर से दो फोर से टू हो रहा है इसका मतलब अपने प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा सो इंक्रीज प्रेशर एंड लोअर द टेम्परेचर राइट ओके so uh yeah right uh, increasing the temperature no increasing the volume of the container that will lower the pressure not what we want to do we want to increase the pressure okay removing cl2 nahi fir ulta ho jayega removing f adding f2 okay yes that's right next question density of diamond and yeah okay that's perfect diamond and graphite are uh, 3.5 and 2.3 so so density is di apne ko carbon to सर डायमंड टू ग्रेफाइट का कन्वर्जन इसका डेल्टा एच दिया है सो फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डायमंड आर ओके सो ये अगर ये पूरी रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हो रही है एंड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एज वेल सो अपन क्या अपन सिर्फ गिफ्टी एनर्जी का देख सकते हैं ना सो लाइक डेल्टा जी विच इज डेल्टा एच वो सब ठीक है सो अगर अपने को कार्बन ओके वेट सेकेंड The only thing you can change is the pressure above the thing and uh, temperature. तुम चेंज कर सकते हो सो यू नो दैट डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी फॉर अ रिवर्सल प्रोसेस और अगर अपन कार्बन सो अगर अपन डायमंड और ग्रेफाइड को इंडिविजुअली चेंज करते हैं उनके सिस्टम्स उनके उनके स्टेट को राइट सो उनके ऊपर के प्रेशर और उनके टेम्परेचर को अपन चेंज करते अल्दो अपन दोनों सेम ही प्रेशर चेंज और टेम्परेचर चेंज लगाने वाले सो पर उनको अपन इंडिविजुअल करो सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ देन वॉट यू गेट वॉल्यूम दोनों की कॉन्स्टेंट है सो लाइक वॉल्यूम टाइम्स डेल्टा पी माइनस एस डी टी राइट सो तुम्हारा टेम्परेचर से तुम चेंज कर रहे हो ओके हाँ दिस काइंड ऑफ वियर थिंग अपने को डेल्टा एच दिया अपने को टेम्परेचर के बारे में कुछ भी बोला नहीं है लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर अच्छा किसका डेल्टा एच बड़ा होगा Uh, किसका किसकी एंट्रोपी बड़ी होगी आई थिंक ग्रेफाइड की एंट्रोपी बड़ी होगी बिकॉज वो मॉलिकुलर सॉलिड है नॉट ए नॉट ए क्रिस्टल राइट या मतलब वो एग्जैक्टली क्रिस्टल तो है नहीं सो आई थिंक ग्रेफाइड की एंट्रोपी बड़ी होगी लेट्स नॉट गो फॉर डेल्टा राइट एक काम कर देना चेंज देखते ही नहीं अपन टेम्परेचर का राइट right? तो ये पूरी चीज भूल ही जाओ देन टी जी इज इक्वल टू सो जो डेल्टा जी रहेगा दोनों के लिए सो so डायमंड के लिए जो डेल्टा जी रहेगा दैट इज इक्वल टू वी डेल्टा पी और फिर ग्रेफाइट के लिए वी डेल्टा पी सो इन दी एंड जो नेट रिएक्शन का डेल्टा जी चेंज हुआ दैट इज द सेम थिंग एज लाइक जो उनकी वॉल्यूम चेंज होती है गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर राइट टाइम्स डेल्टा पी राइट तो बिकॉज वॉल्यूम चेंज किस टाइप की हो रही है डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है सो ये अदर डेंस है और ये कम डेंस है तो अपनी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है राइट सो ये चीज़ पॉजिटिव होगी विच मीन्स कि प्रेशर इंक्रीज करने पे तुम्हारा डेल्टा जी जो रहेगा वो बढ़ेगा विच इज़ नॉट वॉट वी वॉन्ट राइट फेवरेबल कंडीशन नहीं है सो वी शुड एक्चुअली डिक्रीज द प्रेशर अपन प्रेशर डिक्रीज करेंगे देन इट्स गुड या ओके सो इट शुड बी लो प्रेशर 
लो प्रेशर इसमें ही है सिर्फ हाई टेम्परेचर एंड ओके लो टेम्परेचर वन सेकेंड ये इसका डेल्टा एच किस टाइप का है इट्स नेगेटिव वन पॉइंट ओके दिस इज काइंड ऑफ वियर्ड बिकॉज इट्स लाइक डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस राइट तो क्या हमें डेल्टा एच देखने की जरूरत भी है क्या डेल्टा एच चेंज होता है विद टेम्परेचर आई थिंक मे बी नॉट श्योर अबाउट दैट बट चलो ठीक है उन लोगों ने दिया है तो सिर्फ लाइक एक्सोथर में क्या है तो लो टेम्परेचर बेटर रहेगा राइट और एंट्रोपिकली फेवरेबल कौन सी चीज़ है ग्रेफाइट मोस्ट लाइकली बट वो तो फिर बोल रहा है हाई टेम्परेचर अच्छा है यू नो वॉट आई विल गो बाय माई थर्मोडाइनमिक सेंस और मैं कहूँगा कि हाई टेम्परेचर अच्छा है बिकॉज एंट्रोपिकली फेवरेबल रहेगा सो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर नेक्स्ट क्वेश्चन या बिकॉज ये सॉलिड्स की बात कर रहे अपन ओके रिक्वेलिब्रियम एसओ टू सी एल टू टू एसओ टू प्लस सी एल टू इज अटेन एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस इन अ क्लोज रिजिड कंटेनर एंड एन इनर्ट गैस हेलियम इज इंट्रोड्यूस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑन आर करेक्ट अच्छा ये इक्वेलिब्रियम एसओ टू सी एल टू का एसओ टू प्लस सी एल टू हो रहा है ठीक है उसमें अपन ने हीम डाल दिया क्लोज कंटेनर वेट इन दैट केस हमारा पार्शल प्रेशर स्टिल सेम ही है सो फिर कुछ भी चेंज नहीं होगा सो या विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट मोर क्लोनिस फॉर्म क्लोनिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसओ टू इज रेड्यूस नो 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 नथिंग लाइक दैट जो कि तुम्हारी तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन स्टिल सेम है राइट और हाँ पार्शल प्रेशर भी सेम रहने वाले फॉलोइंग टू इक्वेलिब्रियम इज सैमल्टेनियसली एस्टेब्लिश इन द कंटेनर If some uh, solid nickel is introduced in the container forming an ICO4, which is a gaseous compound, okay. Then at new equilibrium, so yeah, मतलब थोड़ा बहुत कार्बन मोनोक्साइड वो कंज्यूम कर ले रहा है राइट सो एट न्यू इक्विलिब्रियम तुमने कार्बन मोनोक्साइड कंज्यूम कर लिया सो लाइक ओके और वो वापस रिप्लेनिश भी होगा बिकॉज या ये चेंज होने वाला है राइट सो आई थिंक सी यू कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी बट हाउ तुमने कार्बन मोनोक्साइड कंज्यूम कर लिया तो पहले तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो फिर तुम यू नो सी ओ सी एल टू को डिकम्पोज कर रहे हो टू सी एल टू तुम्हारा सी एल टू बढ़ रहा है विच मीन्स ये रिएक्शन आगे जाएगी तो तुम्हारा पी सी एल फाइव बढ़ेगा और सी ओ सी एल टू कम होगा राइट सो पी सी एल फाइव कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज ओ एंड बाई दी सी एल थ्री विल डिक्रीज बिकॉज वो तुम कंज्यूम कर रहे हो सो पी सी एल थ्री कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज दैट्स वन थिंग वी कैन से फॉर श्योर बाकी मुझे नहीं पता ओके नेक्स्ट द यल्ड ऑफ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन वुड बी लोअर एट तो इस रिएक्शन में यील्ड ऑफ प्रोडक्ट वुड बी लोअर एट वॉट अच्छा इसमें क्या दिया क्यू किलो जूल्स ओ अच्छा 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 ये हीट फाइन 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 सो ये रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस हो रही है मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन सो अपने को टेम्परेचर लो रखना है and high pressure of course because ज़्यादा मोल से कम मोल्स सो हाई प्रेशर से यहाँ पे जाए लो टेम्परेचर हाई प्रेशर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम फॉर द इक्वेलिब्रियम दिस इक्वेलिब्रियम अच्छा क्या करना आपने इसको वॉल्यूम रिड्यूस की इस इक्वेलिब्रियम की और प्रेशर और टेम्परेचर ऑलमोस्ट अपन ने सेम रखा सो सपोर्ट ऐसा है नहीं वेट अपन प्रेशर सेम कैसे रख सकते हैं फिर टेम्परेचर सेम रखो तुमने वॉल्यूम रिड्यूस की मतलब बेसिकली तुमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया काइंड ऑफ लाइक दैट राइट या सो मतलब ये आगे बढ़ेगी रिएक्शन राइट ओके सो रिएक्शन विल बी शिफ्टेड टू राइट ऑफ कोर्स टू द राइट बाय द डिक्रीज नहीं टू द राइट बाय इंक्रीज प्रेशर कॉज बाय रिडक्शन इन वॉल्यूम नेक्स्ट The vapor density of N2O4 at a certain temperature is 30. What? Yeah, मतलब हाँ सेम ही ओ शिट 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 यहाँ पे सॉलिड था ये चीज सॉलिड ओ गॉड सो ये सॉलिड है मतलब जब तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे ये एक्चुअली उल्टी जाएगी राइट मतलब इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट बाय द इंक्रीज प्रेशर कॉज दी कॉज बाय द रिडक्शन इन वॉल्यूम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन The vapor density of N2O4 at a certain temperature is 30. What is the percentage dissociation of N2O4 at this temperature? So vapor density. अच्छा ठीक है ना तो in terms of uh, dissociation तुम vapor density लिख सकते हो. So क्या है ये N2O4 is giving 
NO2, right? 2 NO2. Okay. Fine. Uh, so E1 minus alpha hai and then it just got like 2 alpha. Okay, cool. These are the moles. And the vapor density is the mo molecular mass upon 2, right? So how much is 30. So total molecular mass is 60. Uh, okay, so 2 alpha times NO2 ka jo bhi mass hoga plus 1 minus alpha times uh, N2O4 ka mass upon 1 plus alpha, right? But yeah, you can see ki kya ho raha hai pe. Ye cheez vaise cancel hone wali hai. So don't worry about this. It's just N2O4 ka molecular mass upon 1 plus alpha. And uh, that's just equal to 60, right? So like NO2 ka molecular mass upon 1 plus alpha, that's equal to 30, I would say. Ab NO2 ka molecular mass hai kitna? 14 plus 32. So this thing upon 30 is equal to 1 plus alpha. So ye kitna ho jayega? It will be like 1 plus, uh, let's see, 2 or fir yahan pe kya 14 hai. So 16 upon 30. That's equal to 1 plus alpha. So fir alpha is just this thing, which is like 8 upon 15. अच्छा अपने को परसेंटेज में चाहिए ना राइट सो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो इट विल बी लाइक 160 अपॉन 3 व्हिच इज लाइक 5 और फिर 10 के लिए 3 सो 53.33 समथिंग देयर वी गो नेक्स्ट क्वेश्चन द इक्विलिब्रियम किसने तो भी 106 भी किया <laughs> यार ये ऑप्शन कौन करता है ओके द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 9 एट 7 एटमॉस्फेयर एंड 300 केल्विन फॉर दिस थिंग अच्छा, calculate the average molar mass what uh, of an equilibrium mixture what molar mass निकालना है आपने को oh okay okay understandable so this is seven atmosphere three hundred kelvin is reaction के लिए given mo uh, molar mass of a two b two c two are forty uh, for seventy forty nine and twenty one okay it's 9. Wait, what? But here, in equilibrium, what is the condition? What is the start? 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 Okay, but nothing else. Huh. This doesn't look correct. ये तो तीन वेरिएबल और दो इक्वेशंस हो जाएंगे दैट डजंट मेक एनी सेंस तो अपने को कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा वी विल जस्ट अज्यूम कि a2 स्टार्ट uh, पे था सिर्फ सो इन दैट केस फिर दिस इज लाइक 1 minus x एंड दैट्स जस्ट सो x2 अपॉन 1 minus x दैट्स नो 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 नॉट लाइक दैट ओके तो ये क्या है 1 minus x अपॉन 1 plus x एंड देन x अपॉन 1 plus x टाइम्स p ओके ठीक है इसको हम x टाइम्स p is uh, times over right yes okay awesome so uh, what will our KPV uh, is a ho jayega like 8 to cancel hoga na yes 8 cancel ho jayega aur jo bacha hua hai just x upon minus x yeah so this is just equal to what this is equal to our KP acha ab isme pressure kitna diya apne ko 7 aur ye cheez x square upon minus x square this is equal to KP which is uh, 9 Right, so what does that mean? 1 upon x square minus 1 is equal to 7 upon 9. Right, of course. So that means 1 upon x square is just equal to this plus 1, which is like 16 upon 9. So uh, x is just equal to 3 upon 4. Okay, awesome. Apne karna kya? Uh, so, apne koi inki, yeah, molar fractions apne ko mil chuke, right? So, 1 minus x upon 1 plus x, which is just 1 fourth upon. 7 fourth, so 1 upon 7, fir in dono hai kya x upon 1 plus x, which is like just 3 upon 7, or ye 3 upon 7 hai. Ye mole fraction se, uh, kis kis cheez ke, a2, b2, or c2 ke. Yeah, that looks, that looks right. So, apne ko roll molar mass chahiye. So, thik hai na, 1 upon 7 times 70 is just 10, plus 3 upon 7 times 49 is 21, or yaha pe kya hoga, 9, right? So, um, 40. Next question. 
the equilibrium constant kp1 and kp2 uh, for the reaction x gives to y and z gives p plus q respectively are in the ratio of 1 is to 9 okay let us say kp1 is equal to k and kp2 is equal to uh, 9k okay if the degree of dissociation of x and z be equal then the ratio of total pressures at the equilibria is god okay on p plus q degree of dissociation equal okay so let's just say uh, alpha hai degree of dissociation so you know like it's my two alpha jaga just two alpha ka square so like four alpha square upon shit but apni ko mole fraction chahiye rahega right oh god so x ka mole fraction kya hai uh, it's just one minus alpha upon one plus alpha that is of the pressure or y ka kya hai it's just two alpha upon one plus alpha times uh, the pressure so karo fir karo fir matlab ye kya ho jayega um, four alpha square upon one minus alpha times p p upon one plus alpha so basically kya uh, upon one minus alpha square times p that's equal to kp1 or for similarly yaha pe but yaha pe fir uh, sirf alpha or alpha it's so like okay alpha square upon one minus alpha square times p is equal to isko p1 p2 bol do k2 which is just uh, 9k okay oh, awesome theek hai apne kya chahiye uh, then the ratio of the total pressures right कर लो डिवाइड फोर पी वन अपॉन पी टू इज इक्वल टू वन अपॉन नाइन सो जस्ट वन अपॉन थर्टी सिक्स राइट या नेक्स्ट क्वेश्चन वेन एन टू या ओके राइट वेन एन टू ओ फाइव इज हीटेड एट टेम्परेचर टी इट डिसोसिएट्स एज एन टू ओ फाइव गिव एन टू ओ थ्री प्लस ओ टू अज्यूमिंग ये सारे गैसेस है के सी इज गिवन ओके एट दी सेम टाइम एन टू ओ थ्री ऑल्सो डिकम्पोजेस के सी में तुमने कुछ और दिया क्यों नहीं है लाइक इसके यूनिट्स क्यों नहीं दिए ना सारे गैसेस गैसेस ही हो गए ना व्हाट्स द बिगिल ओके एट द सेम टाइम एन टू थ्री डिकम्पोज एज दिस थिंग इफिनिशियली फोर मोल्स ऑफ एन टू फाइव आर टेकन इन वन लीटर फ्लास्क एंड अलाउड मतलब फोर मोलार एन टू फाइव अलाउड टू अटेन इक्वली प्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ टू वॉज फाउंड टू बी 2.5 molar equilibrium concentration of n2o is acha o2 ke tumne concentration hame de hi di okay interesting thinking agar main isko directly add kar do acha acha n2 ki concentration hame chahiye aur kc 2.5 hai it's kind of a weird thing chalo karte hain fir n2o5 Uh, और क्या क्या अपने एन टू ओ थ्री और एन टू ओ और ओ टू सो पहले क्या फोर मोलार लिया राइट right? ओके okay. फिर उसके बाद में तुमने इसमें से माइनस एक्स किया और यहाँ पे एक्स और एक्स डाल दिए राइट और फिर तुमने वाई और यहाँ पे एक्स माइनस वाई किया एग्जैक्टली exactly. बस वो कंज्यूम किया वेट नहीं 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 टू ओ थ्री से अपने को और मिल रहा है ओ oh, सो so यहाँ पे एक्स माइनस ठीक है सो पहले एक क्वेश्चन का लिखते हैं अपन अच्छा इसका तुमने केसी दिया नहीं लेकिन तुमने ओटो की कॉन्सेंट्रेशन दे दी आई गेट इट बट तुमने इसका तो केसी दिया नहीं सो यू कॉन्ट गेट एनीथिंग थ्रू दैट अपने को सिर्फ नो गॉड दिस इज नॉट गोइंग गुड एन टू ओ थ्री ऑल्सो डिकम्पोज लाइक दिस ओके इसका तुमने मुझे केसी नहीं दिया है बट चलो ठीक है इनिशियली फोर मोल्स ऑफ एन टू ओ फाइव आर टेकन इन वन लीटर फ्लास्क एंड अलाउड टू अटेन इक्वेलेबरियम कॉन्सेंट ऑफ ओ टू वॉज फाउंड टू बी समथिंग तो अपने को एन टू ओ की कॉन्सेंट्रेशन ढूंढनी है अच्छा एक्स प्लस वाई जो है दैट जस्ट इक्वल टू टू पॉइंट फाइव ओके और क्या क्या अपने पास में इक्वेशन है इसका डिसोसिएशन के इक्वेशन अपने पास मतलब एक्स माइनस वाई 
times uh, x plus y upon 4 minus x we know at least that much that is just equal to what uh, that is equal to 2.5 as well right okay so there's two equations are there because this is just equal to 2.5 so you took a i just one but the x minus y is equal to 4 minus x and if it 2x minus y is equal to 4 minus x or last week of this equation x plus y equal to 2 oh shit equal to 4 sir 4 or x plus y is equal to uh, 2.5 okay it can actually be done although it was a jeeb 3x is equal to what uh, 6.5 Mm -hmm. It looks like that. Okay, so x is just equal to six point five upon three, which doesn't make any sense. No, this is not right because. Ah, but look, this is what it is. What is wrong? What is wrong? No, no, how can it be wrong? This is the thing. Okay, you can see here. I get that it's correct. Uh, yeah, this should have been correct. Two x plus y equal to four. No big deal. Okay, and after is is that like x is just equal to um, thirteen upon six. Or y kya hoga? So y is just equal to like five upon two minus thirteen upon six, which is fifteen minus okay, okay, two upon six, right? I guess yeah, two upon six, which is just one upon three. Okay, awesome. So, if you want to equal the concentration of N two O, N two O is just Y. There we go. Uh, one upon three, which is like zero point three three. Yeah, whatever. It's my zero point three three four. Could be a point three three three. To be okay, but whatever. An exothermic uh, reaction is represented by the graph. Okay, natural log of K P versus I get it. What they are going for? Van Hoff equation. Uh, more is like, yeah, actually, as an energy, it should be like this. Natural log of Kp, uh, Kp two upon Kp one, right? That is equal to negative delta H upon R. Times one upon t two minus one upon t one, right? So you can kind of think of it like natural log of k p is equal to negative delta h upon r t. Uh, so okay, ye chi is times one upon t, and then plus some kind of constant which we don't care about. So yeah, it's just a negative slope or a single line, right? Yeah. Next question. Uh, for the reaction PCl5 giving PCl3 plus uh, Cl2, the forward reaction at constant temperature is favored by low pressure, right? And is this exothermic or what? I don't know. So low pressure, of course. And क्या क्या कर रहे हैं इसमें introducing inert gas at a constant volume नहीं कुछ भी change ही नहीं होगा उससे at constant pressure तो inert gas सो ठीक है ना बाकियों का partial pressure कम हो जाएगा which means low pressure, right? So yes, that will favor the reaction. So yes, this is correct. And all can be correct as this. Introducing chlorine gas, no. Uh, introducing PCl5, yes. When NaNO3 is heated in closed vessel, oxygen is liberated and NaNO2 is uh, left behind. Uh, at equilibrium, NaNO2 favors a uh, reversible. Sorry, what favors reverse reaction? Oh, addition of. Ah, sorry. So, no, NaNO2 is uh, solid, right? So, how do you add it? It doesn't matter anything. Increasing temperature favors the forward reaction. Yeah, yeah you can see that, right? When you heat it, then it is liberated. Increasing pressure uh, favors reverse reaction. Yes, because... Right. So, like... Yeah. So, uh, C is correct and D is correct. Uh, for the gas phase reaction... Delta H is negative something. Uh, get out in a closed vessel. The equilibrium moles of C2H4 can be increased by. So delta H negative hai. Matlab, kya, uh, temperature ko lower karo. What do you want? You want to increase the equilibrium moles of C2H. Achha, ulti reaction karni, right? 
तो वोल्टेज रिएक्शन के लिए वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा एंडोथर्मिक सो इंक्रीज द टेम्परेचर क्या ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं हाँ तो इंक्रीज टेम्परेचर यू विल गेट मोर सी टू एच फोर सो ए इज करेक्ट और क्या है रिमूविंग सम एच टू क्या दैट विल मेक दिस हैपन सो दैट्स ऑल्सो करेक्ट डिक्रीजिंग द प्रेशर हाँ उससे प्रेशर इंक्रीज होगा एंड दैट्स वाई दिस विल हैपन सो दैट विल करेक्ट एडिंग सम सी टू एच सिक्स Yeah, that also looks correct. Wait a second. Uh, इनमें से कौन से कौन से गैसेस है इथिन इज अ गैस राइट या एंड देन इथिन इज ऑल्सो अ गैस एज मच एज आई रिमेम्बर आई गेस सो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फेज डायग्राम ऑफ सी ओ टू इज शोन इन इन द फॉलोइंग बेस्ड ऑन दी बेस्ड ऑन अबाउ फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अच्छा सी ओ टू के फेज डायग्राम सो यहाँ पे क्या हो रहा है ये सॉलिड है इस, इस रीजन में इस इस प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ओके टू नाइन्टी एट केल्विन इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सी ओ टू वाई वुड दैट भी अच्छा ये ओके दिस इज द रीजन फॉर लिक्विड दैट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर इज एन एटमोसफियर इसका वन एटमोसफेयर प्रेशर कब यहाँ पे होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब जब प्रेशर वन एटमोसफेयर है तब कौन से टेम्परेचर पे वो बॉइल करेगा बेसिकली राइट सो वेट ये ग्राफ में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है लाइक वॉट यूर सींग इज की वन एटमोसफेयर पे वो हमेशा गैस ही रहेगा और फिर डायरेक्टली वो सॉलिड बन जाएगा सो लाइक डायरेक्ट सब्लिमेशन होगा एंड इट विल नेवर एक्चुअली बिकम लिक्विड ओ इट्स कैन ऑफ अ वियर थिंग ओके सो लिक्विड सी ओ टू एक्चुअल में मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है एट एटमोस्फेयर प्रेशर इट सीम्स सॉरी एट वन एटमोसफियर एंड वन नाइन्टी कैलविन सी ओ टू विल एग्जिस्ट अ गैस सो वन एटमोसफियर एंड वन नाइन्टी कैलविन इसके नीचे ओके नो इट विल एक्सिस्ट एज अ सॉलिड राइट ओके सी ओ टू विल सब लाइम ओवर वन नाइन्टी फाइव कैलविन अंडर नॉर्मल एटमोसफियर प्रेशर या या दैट लुक्स करेक्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी ओ टू विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ओके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी ओ टू या मतलब जब मेल्ट होने वाला फिर तो तुम्हें यही देखना पड़ेगा ये टाइप के जो लाइन्स रहेंगे राइट सो या एज यू कैन सी तुम प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो ये इसका एक्स कॉर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है so, मतलब कि इसका इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो ही रहा है एंड सिमिलर ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है या लुक्स करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रियम बिटवीन गैशियस आइसोमर्स ए बी सी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कॉन्स्टेंट के वन के टू अच्छा तुम्हें के वन दिया नहीं है इफ वन मोल ऑफ ए इज टेकन इन द क्लोज वेसल ऑफ वॉल्यूम वन लीटर देन ओ या ओके दिस इज एक्चुअली करेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इज फोर पॉइंट वन मोलार एट दी अटेनमेंट वट एट दी अटेनमेंट इक्वलिटी इन दैट इन ऑल दी रिएक्शन वाई वुड दैट बी अच्छा तो ये ए गैश तुम वापस करो ओके 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 आई गेट इट हाँ इंटरेस्टिंग सो यूजिंग दिस यू कैन एक्चुअली फिगर आउट कि सी की क्या हे लुक एट दैट जिस लाइक सी टू ए अच्छा तो अगर सबको एड कर डालते हो Oh, okay. I get what's going on. So, like K1 times K2, that's just equal to one upon K3. So, like K1, K2 is equal to one, which means K1 is just one upon point four times point six. Right. That looks about right. Okay. The value of K1 is just one upon zero point two four. Perfect. Uh, constant of C. अपने को निकालनी है at. Oh yeah. So let's just do this thing. 
so you know constant of a upon c that's equal to k3 which is 0 0.6 concentration of uh, c upon b that is uh, 0 0.4 right okay and concentration of a upon b we don't have to worry about this just use these two so uh, yeah, like concentration of A is just 0 0.6 times concentration of, concentration of C, right? And concentration of B is just equal to concentration of C upon 0 0.4. So, inko add kar do. And concentration of C is equal to concentration of C. So, inko sabko add kar do. Ye cheese we know is just 1. Right? Okay. Abhi inko add kar do. Ye just C times 0 0.6 plus. Ah, seriously, 6 upon 10, which is. So, I say rando yaar, kya farak patta hai? 0 0.6 and this is like 10 upon 4 which is 5 upon 2 which is just 2.5 right okay plus 1 perfect so this is just what uh, c times of 0 0.7 plus this thing which is like 3.2 32 upon 10 basically so c is just equal to 10 upon 32 which is basically like 5 upon 16 right that is the thing so uh Upon each 5 power 4 so multiply karo, it could be 3, 3 1 2 5 upon 10 power 4 so 0.3125 that's the concentration so this is not 4.1 molar in any way yeah it doesn't look like that okay isomer a is least stable as per thermodynamics yeah because a ki concentration is choti hai right so i would say yes okay uh, for the gas phase, uh, as per third one, you can do it. Like, if you have a constant, you can give the Gibbs free energy and then you can figure out. But whatever. For the gas phase, exothermic reactions A2 uh, plus B2 gives C2. Carried out in a closed vessel, the equilibrium moles of A2 can be increased by closed vessel uh, gas phase exothermic reactions A2 plus B2 gives C2. The equilibrium moles of A2 can be increased by. Okay, so this is So, uh, decrease the pressure, decrease the pressure, and it's an exothermic reaction. So, temperature increase karo, matlab ki reverse process. Hogi. So, increase pressure, so increase temperature and decrease pressure. Decrease the temperature? Yes. Decrease the pressure? Yes. Uh, adding inert gas at constant pressure yes that will decrease the pressure of this system at least so yeah that's right removing some co2 uh, sorry removing some c2 so that's not what i want okay consider the equilibrium uh, hgo solid plus 4i minus plus h2o gives hgi uh, 42 minus plus 2o which minus which changes which uh, changes will decrease the equilibrium concentration of H E I 4 2 minus wait sorry what's going on H G O solid plus 4 I minus aqueous okay ye equilibrium hai plus okay H2 O liquid gives uh, H E I 4 2 minus aqueous plus 2 O H minus aqueous so, jo iska k value is like concentration of OH minus ka square upon concentration. Achha, ye HGO, okay, wo bhi hai isme. So, this part kar, uh, apne ko dekhna hai, apne ko iska part bhi dekhna hai, aur apne ko ye cheez bhi dekhni hai, right? So, consider this thing. Which changes will decrease the equilibrium concentration of HGI42? Apne ko isko reverse le jana, right? So, addition of 0 0.1 molar uh, HI, HI. So, you put I minus or put and you put H plus bhi put kar rahe ho, which means that your OH minus concentration is less than that, right? Yes, so you OH minus concentration and you are increasing I minus, ko badha rahe ho. that is just so stupid because I will actually make this reaction happen, right? Forward reaction will be Not correct. Okay, addition of H2O and you can dilute it, wait, you can dilute I minus, right? Hmm. So, what will the effect of dilution effect? I don't know. This is like some sort of... 
I don't know, maybe, maybe some sort of buffer solution, who knows. Right? When i minus or hg, i4, 2 minus, then it just, like, yeah, it just becomes a buffer solution. Wo, right, yeah, yeah. If unka, unke moles kafi bade ho, then it does become just a buffer solution, I would say. Sure. I think, whatever. Karna hai apne ko. We want to reverse the reaction. Addition of HGO solid, no, it doesn't affect anything. So B or C to wrong. Hai. Addition of KOH, aqueous. Ne, or OH minus add kiya, it's gonna reverse this. Yeah, so D is correct. A में main चीज जो मुझे problematic लग रही है वो है dilution. Will dilution be something you have to? Oh okay. जब अपन H2O डालेंगे इसमें तो अपन H2O में इसको और ज़्यादा dilute कर रहे हैं, right? Yeah. So H HGO as I get I get what's going on. But जब तुम H2O डालोगे, right? Decrease the equilibrium concentration of HGI42 minus, right? So, yes, I think that will do it. But the subbiki concentration uh, decrease on the right? Yeah. Yeah, that, that looks correct. Of course, that looks correct. So, this shift kaise hoga? it will try to uh, increase the total concentration. So, in fact, as a shift on the wall, that uh, looks correct. Yeah, point one. Ah, I don't know. I don't know. Depends. Ki kya is ki molarity or kya kya hora isme. Anyway, next question. Decrease in the pressure for which equilibria? Oh, sorry. Decrease in the pressure for the following equilibria results in pressure decrease. Karo ke to kya hoga? Okay. Acha, to ye melting hai sirf. Ah, right. It's thermodynamics really, not equilibrium. Whatever. So once again, same cheese. Uh, uh, dg is just equal to vdp minus sdt Tum, uh, temperature ko chubi nahi leo. so it's just vdp you have to look for so like delta v times delta p uh, dono ke context ala gaya ye delta v yane ki tum, um, yeah like tum iski jo molar volume hai right tumhari jo molar volume hai uh, jab to reaction hoti hai to wo kaise change hoti hai right that's what delta v is uh, signifying or delta p is ki tumne actually mein pressure ko change kitna kiya right for the whole system okay this is our delta g uh, due to our change matlab ye i should say delta of delta g to jo apni reaction ki gives free energy hai usme kitna change aaya that's this thing okay so uh, delta v for this thing like ice ka molar volume bada rehta hai right Wait, जब अपन last time वो diamond graph के question किया था, यहाँ पे चला गया वो, उसे अपन ने सही से तो किया था ना? कहाँ पे मर गया यार? Diamond graph के question, कहाँ पे चला गया? Yeah, this thing. So uh, density कम थी graphite की, तो उसी molar volume बड़ी रहेगी, right? So अपन जो delta g आया था, that that was like positive, right? Yes, so um, Favorable conditions for formation of diamond is uh, wait what? What delta V was how? It was like negative, right? No, no, no it was it was positive because the density is very small. Delta V was positive. Shit. How could I say low pressure? We know that high pressure pay form hota hai, right? Yeah, this is wrong. So, this reaction ke liye particularly, tumhara delta V positive hai, to tumhara delta P rahega, tum usko increase karoge, to tumhara graphite form nahi hoga. Tumhara diamond form hoga, right? Yeah, delta G chata positive ho jayega. That's not what we want. It should mean that is what we want. So, forward reaction ke liye, that's not what you want. But, for backward reaction, you do want that. To actually high pressure is what you should look for. So, high pressure and I would say maybe like also high temperature. I think so. This is the high temperature. Liya tha. Right? So, high temperature will like. Okay, that's depending on. Okay, uh, entropically, they have diamond. Jo hai, 
वो कम फेवरेबल रहेगा राइट सो मे बी लाइक लो टेम्परेचर बट वी नो कि डायमंड्स हाई टेम्परेचर पे मिलते हैं राइट एटलीस्ट इट्स हाई प्रेशर दैट वी नो सो ये दोनों हो सकते हैं ये भी हो सकता है शायद से एनीवे anyway, अब अपन उस पर आते हैं आइस वगैरह पे मेल्टिंग ऑफ आइस सो वी नो कि एच टू ओ का डेंसिटी बड़ी रहती है uh, मतलब इसकी मोबाइल वॉल्यूम छोटी है लाइक डेल्टा वी इज एक्चुअली नेगेटिव फॉर दिस रिएक्शन राइट तुम जब प्रेशर को इंक्रीज करोगे तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा सो लाइक हायर प्रेशर या विच इज ऑब्वियस सो फॉर्मेशन ऑफ मोर एच टू ओ ओ वेट यू आर डिक्रीजिंग द प्रेशर देन इट्स लाइक फॉर्मेशन ऑफ मोर एच टू ओ सॉलिड राइट सो मोर आइस इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एच टू ओ सॉलिड आई थिंक या राइट ऑफकोर्स तुम्हारे जो डेल्टा एस है दैट एक्चुअली काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट फॉर प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर तो राइट या it will uh it will increase the melting point of h2o because yeah it should be the thing next total number of moles in a closed system at new equilibrium is less than old equilibrium if some amount of a substance is removed from the system कंसिडर रिएक्शन ए टू बी एट इक्विलिब्रियम अच्छा तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए राइट या या ओके दैट मेक्स परफेक्ट सेंस सो येस वन इज करेक्ट द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ सब्सटेंस विच इज रिमूव इज पार्शली कंपेंसेटेड एज दी सिस्टम रीचेज टू न्यू न्यू इक्विलिब्रियम वॉट यू मीन बाई दैट आई डोंट नो वॉट दैट इज थिंक ये करेक्ट तो लग रहा है बट ये एक्सप्लेनेशन तो नहीं है इट्स पार्शली कम हाँ ठीक है वो कॉन्सेंट्रेशन तो थोड़ी सी बढ़ा दोगे यस दैट्स ओके बट इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट अमोनिया इज सॉरी ओके अमोनिया एट प्रेशर ऑफ टेन एटमोसफियर एंड सी ओ टू एट एट अ प्रेशर ऑफ ट्वेंटी एटमोसफियर इंट्रोड्यूस्ड इन टू एन एमाइक्रेटेड चेंबर ओके अच्छा ये रिएक्शन है फाइन Uh, if Kp for this reaction is 2020 atmosphere cube, so सो अभी क्या है वैसे अभी इसका क्यू क्यू पी क्या है अमोनिया एट टेन एंड सी ओ टू एट ट्वेंटी ओके सो ट्वेंटी टाइम्स टेन का स्क्वायर मतलब कि टू टाइम्स टेन पावर थ्री ओके टू थाउजेंड बेसिकली तो टू थाउजेंड कम है ना इससे राइट ओके सो इसका मतलब क्या हुआ कि और ये यू नो आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगी रिएक्शन टोटल प्रेशर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इज लेस देन थर्टी एटमोसफियर वेट व्हाट नहीं रे बढ़ेगा ना प्रेशर बिकॉज इसमें और एन एच थ्री और सीओ टू आएगा या ऑफ कोर्स मतलब ये कम है इससे सो वी हैव टू पुट इन मोर टू गेट इट ऑफ कोर्स या so no this is wrong it's not less than 30 atmosphere equilibrium can be attained from both directions yes that can be but tum iska iska tum delta g kyun nahi dekh rahe ho iska jo q hai that is less than k so actually mere reaction aage badhni chahiye ab wo kyun nahi kar rahe ispe so statement 1 is false and statement 2 is true next comprehension इन अ सेवन लीटर इवैक्यूटेड सो वॉल्यूम सेवन इज की सेवन लीटर पॉइंट फाइव मोलार एच टू ओ सो वन अपॉइंट टू एच टू वन अपॉइंट टू आई टू रिएक्ट एट समथिंग टेम्परेचर टू गिव एच आई एट दी गिवन टेम्परेचर के सी इक्वल टू फोर्टी नाइन के सी इज फोर्टी नाइन ठीक है अपने करना क्या है वॉट इज द वैल्यू ऑफ के पी इज ऑल्सो फोर्टी नाइन दोनों यूनिट लेस बाई द वे वॉट इज द टोटल प्रेशर इन द चेंबर तो ये पूरा रिएक्शन होने के बाद में राइट 
या आई गेस सो पूरा होने के बाद में ना कि अभी आ, तो फिर आ, ये अपन बात नहीं करें हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयोडीन रिमेन अनरिएक्टेड एट इक्वलेब्रियम ओके कूल सो लाइक वन अपॉइंट टू माइनस एक्स और फिर यहाँ पे वन अपॉइंट टू माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा टू एक्स आ चुका है एच आई सो लाइक टू एक्स का स्क्वायर अपॉन हाँ ठीक है ना सो लाइक टू एक्स अपॉन वन अपॉइंट टू माइनस एक्स इस पूरे का स्क्वायर इजकल टू फोर्टी नाइन सो इज जस्ट इक्वल टू सेवन विच मीन्स फोर एक्स अपॉन वन माइनस टू एक्स इज इक्वल टू सेवन सो लाइक फोर एक्स इज जस्ट इक्वल टू सेवन माइनस फोर्टीन एक्स सो एक्स इज जस्ट इक्वल टू सेवन अपॉन एटीन राइट ओके सो यू गॉट दैट और अपने कैसे आप लोग वन अपॉइंट टू माइनस एक्स सो वन अपॉइंट टू माइनस दिस थिंग जस्ट लाइक नाइन अपॉइंट एटीन माइनस दिस थिंग सो टू अपॉइंट एटीन यानी कि वन अपॉइंट नाइन सो वन अपॉइंट नाइन मोल्स राइट तो एच टू और आई टू दोनों वन अपॉइंट नाइन है मोल्स और एच आई के है टू एक्स विच इज सेवन अपॉइंट नाइन राइट तो या लाइक विच इज जीरो पॉइंट वन 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 यू गेट थिंग तो आई गेट इट उन लोगों ने गंदा राउंड ऑफ किया लेकिन उन लोगों ने इन्हें वन 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 को राउंड ऑफ टू पे कैसे कर लिया आई डोंट गेट इट इट शुड हैव बिन जीरो पॉइंट वन 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 नॉट जीरो पॉइंट वन वन टू बट चलो ठीक है वट इज द पार्शल प्रेशर ऑफ एच आई इन द इक्वेलेबरियम मिक्सचर अच्छा तो अपना जो चेंबर है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है राइट ओके पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई ओके पहले तो अपन एच टू का ढूंढ लेते हैं और फिर उसको सेवन टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं ओके सो पी वी क्यों आर टी पी जस्ट एन अपॉन वी टाइम्स आर टी तो एन अपॉन वी इज लाइक वन अपॉन नाइन टाइम्स सेवन टाइम्स आर इज जस्ट जीरो पॉइंट जीरो एट टू टाइम्स टी इज फोर ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस विच इज लाइक सेवन हंड्रेड कैलविन ओके सो एट पॉइंट टू टाइम्स सेवन अपॉन नाइन टाइम्स सेवन सो ये गया इट इज दिस थिंग अप्रॉक्सीमेटली जीरो पॉइंट एट या इसको वन बोल दो यार इनफैक्ट सो जीरो पॉइंट नाइन अराउंड दैट आई वुड से तो एच टू और आई टू के लिए ये है फॉर एच आई इट इज दिस थिंग टाइम्स सेवन विच इज लाइक सिक्स पॉइंट थ्री के अराउंड या दिस लुक्स गुड ओके और वॉट इज द टोटल प्रेशर इन द चेंबर सो टोटल प्रेशर कितना रहेगा नाइन टाइम्स ऑफ दिस थिंग राइट तो ये क्या था एट पॉइंट टू अपॉइंट नाइन दैट इज ऑफ नाइन जस्ट एट पॉइंट टू लाइक एट पॉइंट टू के पास में या दिस लुक्स गुड ओके If we know the equilibrium constant for a particular uh, reaction, we can calculate the concentration in the equilibrium mixture from the initial conditions. Uh, commonly, only the initial concentration of reactants are given. Mm, can calculate concentration. Ah, okay. Ha, ठीक है ना तो फिर क्या? In a study of equilibrium, one mole of H two three moles of I two give uh, rise to give rise at equilibrium to x moles of H I. Addition of a further two moles of H two gives an additional x moles of H I. Okay, what is x? Oh, oh, oh understandable. So like x upon uh, one minus x times three minus x is equal to x upon ah uh, sorry two x right? It's a square actually. So like two x का square मतलब four x square upon uh सो क्योंकि इसमें टू एक्स है इट इज नाउ वन माइनस टू एक्स हाँ सॉरी अच्छा तुमने पहले एच टू ऐड किया ना सो एच टू क्या था पहले वन था जस्ट राइट सो अब प्लस ट्वेंटी अब थ्री मोल्स है सो लाइक थ्री माइनस टू एक्स और यहाँ पर भी थ्री माइनस टू एक्स आ जाएगा लुक्स गुड तो ये गया ये गया इट इज दिस थिंग लाइक फोर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू क्या टू एक्स माइनस थ्री टाइम्स टू एक्स माइनस थ्री फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ टू जस्ट फोर टाइम्स ऑफ थ्री जस्ट ट्वेल्व ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन सो माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन मतलब कि फोर एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस नाइन विच इज जस्ट थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉइंट फोर 
which is not here what this doesn't make any sense it should be here though additional x moles of hi kya garbad ho gayi isme kyun nahi hai yahan pe nahi garbad to honi nahi chahiye thi isme aise kaise ho sakta hai this doesn't make any sense I did everything correctly. This should not be wrong. Ah, क्या गलत हो रहा है? No, it's just none of these, right? Just none of these. Two moles of H two, तो फिर three moles of H two और three moles of I two हो जाएंगे. Oh, अच्छा, अब समझा क्या गलत हुआ? ओके सॉरी उफ ठीक है ठीक है समझ गया क्या गलत हुआ सो पहले क्या था एक्स मोल्स ऑफ एच आई राइट लाइक एक्स स्क्वायर अपॉन दिस शुड बी वन माइनस एक्स अपॉन टू नॉट वन माइनस एक्स सॉरी वन माइनस कितना वन नहीं थ्री थ्री माइनस एक्स अपॉन टू एंड नाउ इट्स लाइक टू एक्स तो फोर एक्स स्क्वायर तो होगा ही बट नीचे क्या आएगा इट वॉज एक्चुअली थ्री माइनस एक्स का स्क्वायर बिकॉज ऑफ टू एक्स चाहिए तो फिर या दिस इज द थिंग ओके दैट एक्सप्लेन इट्स लाइक फोर टाइम्स ऑफ कम्बाइन कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा अपने उसका सो जस्ट थ्री माइनस थ्री माइनस वन इज जस्ट फोर सो माइनस फोर टाइम्स माइनस टू एक्स एंड देन गॉट प्लस एक्स स्क्वेड अपॉन फोर इज इक्वल टू नाइन माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर सो एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन मतलब कि टू एक्स इज इक्वल टू क्या थ्री सो एक्स इज इज थ्री अपॉइंट टू इज वन पॉइंट फाइव ओके समझा क्या गलत हुआ इन द बाउ प्रॉब्लम वॉट इज द के पी ऑफ ओके के पी एट दी टेम्परेचर ऑफ दी एक्सपेरिमेंट सो एक्स अपना थ्री अपॉइंट टू आया था राइट या और अपन जो पूरा कैलकुलेशन किया मतलब ये जो पूरी चीज थी एक्चुअल में दैट वॉज क्या मतलब ये यूज कर लेते This thing was actually our uh, k, k p or k c number same here. So like four x, so two x upon uh, three minus x ka square, right? That's what you look for. Okay, so that's just equal to what? Three upon three minus three upon two, just three upon two basically. This ka square means that we two ka square, four. Uh, in study of SO two plus k, O two gives SO three kind of reaction. Starting with two moles of SO2 and 1.5 moles of O2 in 5 liter flask, equilibrium mixture uh, required 0.4 mole came in four in acidic medium. Hence, Kc is. Sure. तो इसको oxidize कर रहे हो, but कौन सी चीज को exactly oxidize कर रहे हो तुम? I think तुम SO2 को ऑक्सीडाइज कर रहे हो टू SO3 थ्री राइट और समथिंग लाइक दैट ओ हाँ और तुम O2 को भी ऑक्सीडाइज कर रहे हो टू O- माइनस मतलब टू टाइम्स ऑफ O टू माइनस एक्चुअली राइट या एंड खुद ये रिड्यूस हो रहा है इट शुड बी लाइक दैट श्योर एंड के सी इज वेट नहीं ओ टू ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है राइट या यू कैन नॉट ऑक्सीडाइज इट फर्दर तो एक ही चीज बचती है ऑक्सीडाइज करने के लिए विच इज एसओ टू राइट लुक्स अबाउट राइट सो पॉइंट फोर मोल के मन ऑफ फोर मतलब कितना नॉर्मल इन एसिडिक मीडियम इट इज गिवस एम एन टू प्लस और इनिशियली क्या एम एन प्लस सेवन है लाइक एम एन ऑफ फोर माइनस और फिर फोर टाइम्स ऑफ टू लाइक एट और फिर सेवन आ गया राइट सो सेवन टू क्या टू uh, जा रहा है राइट मतलब फाइव सो फाइव टाइम्स ऑफ मतलब हर हर एक में फाइव है सो so क्या एक्चुअल में टू मोल्स इलेक्ट्रॉन्स राइट सो टू मोल इलेक्ट्रॉन्स या सो दो मोल इलेक्ट्रॉन यानी कितना एसओ टू लगेगा राइट ओके एक एसओ टू को कितना लगता है एसओ uh, टू से एसओ थ्री पे जा रहा है सो so, एक सल्फर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगने वाले फिर दो इलेक्ट्रॉन्स हर एक सल्फर के लिए तो अब जैसे दो मोल इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हुए मतलब कितना से दो मोल सल्फर रहे होंगे मतलब कि अपना टू मोल एसओ टू रहा होगा 
wait what that doesn't make any sense you can already present two mole iso 2s ha so fit as a kaise ho gaya wait 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 something is not right nahi har sulfur ko do electrons lag rahe na usme se do electron nikalne pad rahe basically so aur apne paas mein kitna um agar usme do mole uh positive charge hai okay positron jo bhi hai राइट दो मोल इलेक्ट्रॉन्स निकालने की काबिलियत है विच मीन्स कि अपने पास में एक मोल सल्फर चाहिए सो वन मोल ऑफ एस ओ टू दैट मेक्स सेंस सो फाइनली अपने पास में वन मोल एस ओ टू है सो अपन क्या कर रहे हैं एस ओ टू ओ टू एस ओ थ्री पहले अपने पास में दो वन पॉइंट फाइव और जीरो था और अपने पास में एक हो गया तो फिर ये जो एक मोल एस ओ टू गया राइट उस वजह से जीरो पॉइंट फाइव O2 भी गया होगा सो यहाँ पे एक हो जाएगा और फिर यहाँ पे 0.5 पॉइंट फाइव टाइम्स टू यानी कि कितना वन एस ओ थ्री आ गया होगा या बेसिकली तो केसी कितना है राइट लाइक मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है जस्ट वन ए वेरे सेकेंड नहीं अब देखो मोल्स मिल गया अब देखो वॉल्यूम देखनी चाहिए नॉट राइट तो कितनी वॉल्यूम है फाइव लीटर फ्लास्क तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगी वन अपॉइंट फाइव वन अपॉइंट फाइव वन अपॉइंट फाइव राइट सो वन पॉइंट फाइव का स्क्वायर कर दो पहले मतलब कि वन अपॉइंट ट्वेंटी फाइव अपॉन वन पॉइंट फाइव का स्क्वायर ऑलिस वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव और फिर वन अपॉइंट फाइव सो फाइव इज अवर के सी या दैट्स इट सो लेट्स जस्ट चेक इट वेट फिफ्टी सिक्स तक अपन ने फिफ्टी सिक्स तक किया कि नहीं हाँ ठीक है ना ओके तो स्टार्ट करना पड़ेगा ट्वेंटी टू पे समथिंग ट्वेंटी फाइव तक ऑलरेडी हो चुका है इसका है डी टेन ए टेन ए डी सी ए ओके सी करेक्ट है और ए का ओके इनकरेक्ट है वॉट एवर ए थर्टी फर्स्ट का ए ओके थर्टी टू बी थर्टी थ्री सी थर्टी थ्री का डी दिया इन लोगों ने ओके द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन दिस रिएक्शन वुड बी लोअर एट सो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर अच्छा लोअर एट मैंने हाइयर एट कहाँ पर है वो देख लिया ओ गॉड That's not nice. ऐसी घटिया मिस्टेक वजह से मेरा गलत हो गया हाँ थर्टी फोर ए ओके थर्टी फिफ्थ ए थर्टी सिक्स सी थर्टी सेवन ए थर्टी एट डी थर्टी नाइन ए हाँ ओके थर्टी नाइन का सी हो गया मेरा गलती से बट दैट शुड नॉट मेक एनी सेंस ये कैसे सकता है आ शेट जब मैंने नेगेटिव डेल्टा एच अपॉन आर टाइम्स वन अपॉन टी किया सो मैंने गलती से डेल्टा पॉजिटिव एज्यूम कर दिया होगा और मैंने देखा ही नहीं कि इन लोगों ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पूछा है सो दैट्स वाई दिस वेंट रॉन्ग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के डेल्टा एच निगेटिव होगा सो ऑफकोर्स हमारा स्लो पॉजिटिव आएगा आ ठीक है फोर्टी सी एंड डी फोर्टी वन सी डी फोर्टी टू ए बी सी डी ओके बढ़िया फोर्टी थ्री सी डी फोर्टी फोर ए सी डी यप फोर्टी फाइव ए बी सी यस फोर्टी सिक्स सी डी फोर्टी सेवन ए सी फोर्टी एट बी मैंने ए एक मिनट मैंने ए किया कि बी किया या मैंने ये ए किया है कि बी किया है So you are saying it's not the correct explanation for this. हाँ सही है ना I agree on that. तो मैंने B किया होगा in that case. Okay. I don't think so. मैंने A नहीं मैं A कैसे कर सकता हूँ? Like whatever. Forty ninth D. Fifty C. Okay, fifty का C है. ओ सॉरी फिफ्टी का बी है फिफ्टी वन का सी है 
okay, 52B, 53A, 54 का C, 55 का C. All right, ये अच्छा था. दो तीन मेरे silly mistakes हुए, otherwise it was okay. This is it. I'll see you in the next video.